हेलो भिवार्स आज के भिडियो हमें डिसि मोटर और एक गुरुतपूर्ण प्रब्लेम सल्व करब तो भिडियो शुरू कर आगे हमें अवश्य बोलो जरा चैने एकदम नतून ता प्ले लिस्ट के डिसि मोटर ऊपर आगे बेसिक भिडियोग एक देखे आसन आपड़े बुझते सुविधा हो तो ये हजार बोर उन्त्रिस दशमिक दुई चार नम्बर एक्साम्पल और बेस एडभांस लेवल मैथ मेनलि येनारेटर और मोटर दोटो पार्ट मिक्स ठीक है तो कोश्चन जीता बोलते देखो ए बेल ड्राइव हंड्रेड किलो वाट शांड जेनारेटर रानिंग एट थ्री हंड्रेड आरपीएम ऑन टू हंड्रेड टोटी भोल्ट बस बार कन्टिन्यूस टू रान एज ए मोटर अर्थात जेनारेटर टाइम मोटर हिसाब से रान करा हुए द बेल्ट ब्रेक्स दें टेकिंग टेन किलो वाट व्हाट उल बी इट्स स्पीड अर्थात मोटर चला अवस्था एर स्पीडा कत हो गिवेन आर्मेचार रेजिस्टेंस इक्ुअल टू जिरो पॉइंट जिरो टू फाइव होम फिल्ड रेजिस्टेंस इक्ुअल टू सिक्सटी होम एंड कन्टैक्ट ड्रप आंडार इच ब्राश इक्ुअल टू वन भोल्ट इगनोर आर्मेचार रिएक्शन तो बेसिकलि प्रथम जीतु शांड जेनारेटर बोलते हैं फार्ष्टे शांड जेनारेटर एक आँक फिली शांड जेनारेटर अनुजाई आर्मेचारे एक रेजिस्टेंस आईने से रेजिस्टेंस का सीटीजे दिए दी क्योंकुलेशन सुविधार्थे और एदिक दिए टार्मिनल तो जेनारेटर एक क्षेत्र में टार्मिनल दिए एक भोल्टेज पा जो भोल्टेजा मन है देखे देना टू टोटी भोल्ट बस पार अर्थात ये जो भोल्टेजा देना थे सेलवेज मन रखबें एट हे टार्मिनल भोल्टेज ये जदि आगे प्रब्लेमगुल सल्व कर समय तो ये हमारे टार्मिनल भोल्टेज तो फाइव टू हंड्रेड टोटी भोल्ट एन हंड्रेड किलो वाटा आसले कीसर पावर से बुझते हैं तो ये जो पावर डिसि शांड जेनारेटर हक अथवा वोटार नाम कि डिसि शांड मोटर हक उभय क्षेत्र ही क्योंकि पावर हे पावर देना थे बै डिफल्ट टार्मिनल पावर सेटाई ठीक है अर्थात ये हंड्रेड किलो वाट बोलते बेसिकाली बोझा हो जगार पावर तेल तो खूब सहजे यार पावर हम हंड्रेड किलो वाट और भोल्टेजा हे दुशो बीस भोल्ट सो यान लाइन कारेंट बेर कर फिलते पर ठीक है एवं जेनारेटर क्षेत्र में डिएक्शनगू कि आगे ये रेजिस्टेंसगुल दिए नहीं रेजिस्टेंस कत बोल से जिरो पॉइंट जिरो टू फाइव ओहम जिरो पॉइंट जिरो टू फाइव ओहम और फिल्ड रेजिस्टेंस सिक्सटी ओहम तो जेनारेटर क्षेत्र डिएक्शन हमारे यान इमएफ का जेनारेट हो आर्मेचार के इम एफ जेनारेट हार पर से दिखे जाए ठीक है अर्थात कारेंटर डिएक्शन हे दिखे ठीक है यहनकार इम एफ अनुजाई ये भोल्टेजा आसें टार्मिनल एक भोल्टेज पा जो दिए लोड चालाते पर ठीक है तो आई ए एदी के तेल आई ए कारेंट एदिक दिए देखो ये सोजा एस सोजा दुई दिखे भाग एक चले आसल एदी के जेटा के बोलते आई एस एस क्योंकुलेशन कत आ एकशोर पीछे तीन ट शून्य एकश डिवाइडेड बीस दुशो बीस चार सौ चुवान्न दशमिक पाँच चार पाँच चार सौ चुवान्न दशमिक पाँच चार पाँच एमपियर ये लाइन कारेंट पेल देखो शान कारेंट पे जाब कि देखो हमारे ब्रांचर रेजिस्टेंस जाना आटार एक भोल्टेजाओ जाना आज ये भोल्टेजाई तो सरसर एटार दुशो बीस भोल्ट दैट मीस भि डिवाइडेड बर कर डिवाइडेड बर हम कत सिक्सटी तेल शान कारेंट पे जा शान कारेंट देखो आसते से दुशो बीस डिवाइडेड बिक्सटी थ्री पॉइंट सिक्स सिक्स सेवेन तेल एखान के देख के सी एल एप्लाई कर खूब सहजे आई एर्मेचार कारेंट पे जा तो आई एक्ल टू बेसिकाली हम 
आई एल ए आई एस एस एर जो फल एकर्डिंग टू के सी एल ढुका कानेंट इक्ल टू बेर हो कानेंट आई ए ढुकते से आई एस एस ए आई एल दो बेर होट मीस एक साथे बेर हो कानेंट दुटो जो और ढुका कानेंट हम आई ए जेटा दुटो जो कर ले पे जा जस्ट जो कर दीब थ्री पॉइंट सिक्स सिक्स सेवन प्लस चार सौ चुवान्न दशमिक पाँच चार पाँच चार सौ आठान्न दशमिक दुई एक दुई चार सौ आठान्न दशमिक दुई एक दुई एम पियर तो ये हमें कि क्ष करते देखो आप जेनारेटर जो इ एम एफ्ट जेनारेट हो इम एफ टाइम पे जा कर सीम्पलि इजि इक्ल टू ये भोल्टेजा समान अवश्य बुझते पर यहनकार भोल्टेज ये पॉइंट जिरो टू फाइव ड्रप हार पर जहा भोल्टेज थे सेटाई दुशो बीस भोल्ट दैट मीस इजि इक्ुअल टू हमारे कत दुशो बीस भोल्ट तो आसे ही साथेटार साथ प्लस हो कत आई ए आई ए बोलते मात्र जो भैलू पाइल चार सौ आठान्न दशमिक दुई एक दुई इंटू हमारे कत जिरो पॉइंट जिरो टू फाइव एखे इक्ुअल दिए एनसार लिखी এটা লিখলে ভুল হয়ে যাবে কারণ আমাদের একটু খেয়াল করতে হবে এখানে কিন্তু কোশ্চেনে কন্ট্যাক্ট ড্রপ আন্ডার ইচ ব্রাশ ইকুয়াল টু ওয়ান ভোল্টে আছে ঠিক আছে অর্থাৎ এই যে ব্রাশ এই যে উপরে একটা ব্রাশ নিচে আরেকটা ব্রাশ অর্থাৎ ওয়ান প্লাস ওয়ান টু ভোল্ট আরও এক্সট্রা যোগ হবে প্লাস টু তাহলে এখান থেকে আমরা দেখুন ইজির ভ্যালুটা পেয়ে যাব চারশো আটান্ন দশমিক এটার সাথে পয়েন্ট জিরো টু ফাইভ গুণন দিলাম তার সাথে দুই যোগ एन टा दे स्पीड हमारे कत तीन सोरपीएम तीन सोरपीएम लिखे रख लो परवर्ती हिसाब करते क्या लगते द्वित क्षेत्र इजिटा पेल एबारमें मोटर क्षेत्र देखो कि है तो मोटर क्षेत्र बेसिकाली आरोप इक्ुपमेंट सार्किट टाकते हैं रेजिस्टर रेजिस्टर भैलू पॉइंट जिरो टू फाइव ओहम एखे जो ये आसले थे हलो लोड एखान दिए लोड चाल लोड ठीक है और ये एदिक दिए भोल्टेज दीची कत भोल्ट टू टोटी भोल्ट बस पर दैट मीस एटोमेटिक टू टोटी भोल्ट कि दें टेकिंग टेन किलोवाट दैट मीस আমি তো বলছি এই পাওয়ারটা বাই ডিফল্ট হবে হচ্ছে এই টার্মিনালের যে পাওয়ারটা সেটাই তাই টেন কিলো ওয়াট পাওয়ার ফিল্ড রেজিস্টেন্সটা কত সিক্সটি ওহম তাইলে এখন দেখুন এই যে পাওয়ার আর ভোল্টেজ দিয়ে এই জায়গায় কারেন্টটাও পেয়ে যাব এবং সেই কারেন্টের ডিরেকশন হচ্ছে মোটরের ক্ষেত্রে ডিরেকশন হচ্ছে টার্মিনাল ভোল্টেজ থেকে ঠিক আছে এইখানে মেইন ভোল্টেজটা সেখান থেকে বাদ বাকি জায়গায় ডিস্ট্রিবিউশন হয়েছে তাইলে আমার দেখুন এদিক দিয়ে আসতেছে আমার কি লাইন কারেন্ট এবং एदिक दिए चले आसते आई ए कारेंट एवं एदिक दिए चले आसते आई एस एस कारेंट ठीक है और यहाँ हमें इ बी भोल्टेज तेल एन देख फार्ष्टे आई एल टा बेर करी आई एल बोलते आई एल प्राइम मन कर लम आई ए प्राइम मन कर लम एट आई एस एस एक ही थक सो ये जाई आई एल प्राइम आसते से देख दस हजार ये दस किलोट वाटे दस हजार डिवाइडेड बुशो बीस हिसाब कर ले दस हजार डिवाइडेड बुशो बीस हिसाब कर ले पैंतालिस दशमिक चार पांच पांच पैंतालिस दशमिक चार पांच पांच एम पी एर आई एस एस एर तो भैलूर को चेन्स नहीं अर्थात बीस डिवाइडेड बिक्सटी कत पाई दुशो बीस डिवाइडेड बिक्सटी थ्री पॉइंट सिक्स सिक्स सेवन थ्री पॉइंट सिक्स सिक्स सेवेन एम पियर एखान देख आई एटा आई ए बोलते आई ए प्राइम एट बेसिकाली की देखो आई एल प्राइम एदिक दिए आस किस अंश चले गए आई एस एस ए बद बाकी अंश चले आसते से आई ए प्राइम डिस्ट्रीब्यूशन हम कई थे आई एल प्राइम थे दैट मीस आई एल प्राइम थे माइनस है अकोर्डिंग टू के सी एल माइनस है 
ISS. তাহলে আমাদের দেখুন IL প্রাইম জানা ISS জানা জাস্ট বিয়োগ করে দিব তাহলে 45.455 সেখান থেকে 3.667 মাইনাস করে দিলাম তাহলে 41.78 এমপিয়ার 41.78 তাহলে এখন এই ডাটা ইউজ করে আমি ইবি পেয়ে যাব তাহলে ইবি ইকুয়াল টু দেখুন মেইন ভোল্টেজ এখানে এখান থেকে ডিস্ট্রিবিউশন হইছে এইদিকে দ্যাট मींस ইবি এবার বের করতে মাইনাস হবে কত 220 ভোল্ট থেকে মাইনাস হবে কোন ড্রপটা এই যে আই এ প্রাইম মাত্র পেলাম কত 41.78 ইনটু 0.025 এটা দিয়ে ইকুয়াল দিয়ে দেব নাকি না অবশ্যই না আমাদের ব্রাশ ড্রপ আছে কত 1 ভোল্ট ইজ ব্রাশ তার মানে দুই দুই ব্রাশে হচ্ছে আরো এক্সট্রা 2 ভোল্ট ড্রপ হবে ঠিক আছে তাহলে মাইনাস করে দিতে হবে আরো 2 তাহলে এখন দেখুন 41.788 এটার সাথে 0.025 গুণ দিলাম মাইনাস 2 আচ্ছা আরেকবার একটু হিসাব করি 220 -41.788 0.025 माइनस टू एक बार दिए लो दूसरे सोलो दशमिक नौ पास पास दूसरे सोलो दशमिक नौ पास पास यह तो बोलते हैं वंग ये अवस्था डिस्पीड टाइम आमदर बिल्कुल तो होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये अवस्था ये व्हाट विल बी इट्स डिस्पीड ये टाइम आमदर कास ताले जस्ट हमरा ये शायद आमदर जो स्पीड है शंपर কনস্ট্যান্ট রাখতে পারি এখন আমাদের ইএমএফ ইকুয়েশনটা কি বলে আমাদের ইএমএফ ইকুয়েশনটা যে কোনো ক্ষেত্রে জেনারেটর হোক আর ডিসি শান্ট জেনারেটর হোক আর ডিসি শান্ট মোটর হোক আমাদের জেনারেটরের ইকুয়েশন সরি ইএমএফ এর ইকুয়েশনটা হচ্ছে কি ফাই জেড এন ডিভাইডেড বাই 60 ইনটু পি বাই এ এটা তো আপনারা সবাই জানেন তো আমাদের सेम টাইপের মেশিন सेम টাইপের মেশিন জাস্ট জেনারেটরটাকে মোটর হিসেবে চালাচ্ছি দ্যাট मींस আমাদের নাম্বার অফ পোলের কোনো পরিবর্তন হবে না নাম্বার অফ এ সরি এ নাম্বার অফ প্যারালাল পাথেরও কোনো পরিবর্তন নাই নাম্বার অফ কন্ডাক্টরে কোনো কন্ডাক্টরেরও কোনো পরিবর্তন নাই শুধুমাত্র এগুলো কোনো পরিবর্তন নাই যেহেতু सेम টাইপের মেশিন জাস্ট জেনারেটর ছিল এটাকে মোটরিং অ্যাকশন দিছি আর ফ্লাক্স তো যেহেতু ফ্লাক্স সম্পর্কে স্পেসিফিক কোনো কিছু বলেনি তো ফ্লাক্সটাকে আমরা কনস্ট্যান্ট রাখতে এখানে কারেন্টের সাথে আমাদের চেঞ্জ আসতো ফ্লাক্সে বাট এটা যেহেতু শান্ট জেনারেটর এর আসলে ইফেক্ট নাই দ্যাট मींस আমাদের একমাত্র ভেরিয়েবল হচ্ছে ইজি এবং এন এবং তাদের মধ্যে সমানুপাতিক সম্পর্ক যেহেতু এগুলো সব কনস্ট্যান্ট 60 ও তো কনস্ট্যান্ট তাহলে ইজি ইজ প্রপোর্শনাল টু এন দ্যাট मींस আমাদের মোটরিং অ্যাকশনের জন্য জেনারেটর অ্যাকশনের জন্য ইজি আর এন1 এর রেশিও ইজ इक्वल टू এডি কে सेम ইয়াতে মোটরের ক্ষেত্রে এটা হবে ইবি ডিভাইডেড বাই এন2 এন2 টা আমাদের বের করতে হবে তাহলে ইজির ভ্যালু জানা সবগুলো ভ্যালু এখন দেখো দেখুন জানা তাহলে 233.455 ডিভাইডেড বাই এন1 হচ্ছে 300 আরপিএম ইবি হচ্ছে মাত্র পাইলাম কত 216.955 দেখি এন2 টা কত তাহলে এখান থেকে এন2 যদি হিসাব করি ए दो टू आर आर ई गुन डिवाइडेड बाय दूसरे तीसरे दशमिक चार पास पास दूसरा आठ तो दशमिक सात नौ दूसरा आठ तो दशमिक सात नौ सात दूसरा आठ तो दशमिक सात नौ सात जो दियो बोलते हैं इधर दूसरा उन्होंने आशी आरपीएम लिखा बट इकहने आशो ले इधर दूसरा आठ तो आरपीएम ले बेशी एब्सुलेट कारण दूसरा � যে 278 টা পূর্ণ ঘূর্ণন করার পরে আরো 0.797 অংশ গেছে তো 0.797 অংশ যা মানে কি মোটরটা আসলে পুরোপুরি একটা পূর্ণ ঘূর্ণন সম্পন্ন করতে পারে নাই সো আমাদের আরপিএম বলতে তো বোঝায় মিনিটে কত রিভলিউশন দ্যাট मींस 278 টা আমি পূর্ণ ঘূর্ণন বলতে পারি বিধায় দশমিকের পরে অংশটা অলওয়েজ বাদ দিয়ে ক্যালকুলেশন করাটা উচিত সো সেই হিসাবে আমি आंसरটা লিখে নিলাম এটা হচ্ছে আমাদের आंसर এই কোশ্চেনটির সলিউশন হচ্ছে এটি তো আজকের মতো ভিডিওটি এ পর্যন্তই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন বন্ধুদের সাথে বেশি বেশি শেয়ার করবেন আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন 
ধন্যবাদ